trước sẽ con có thể làm mấy ăn xin thầy giảng cho con về tinh thần bất nghị cho bà con có nghe nhưng mà con không hiểu về tinh thần đó tinh thần bất dị là một cái triết lý rất là cao mà giải thích trong một cái thời gian ngắn thì nó không đi tới đâu bất nhị là không hai mà không hai không có nghĩa là một mà cái 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 khó nó giải phật là cho đó đó cái triết lý này nằm cho đó nếu chúng ta cho không hai có nghĩa là một đó thì chúng ta sẽ rơi vào nhị như gọi là nhất quyên mà nếu ta thôi nhận là hai chúng ta sẽ rơi vào nhị quyên và nhất nguyên và nhị nguyên đều là đầu mối của sự gian trắc về ý thức hệ chính trị tôn giáo văn hóa học thuyết chủ nghĩa v v nhà phật đưa lên một cái học thuyết bất nhị để là là phá đi những cái chấp bắt về nhị nguyên và nhất nguyên nếu chúng ta là một đó, thì chúng ta bị rơi vào trong một cái nguyên nhân khởi thị của cuộc đời của vũ trụ của sự thành công của danh vọng của tiền tài của vật chất của bất cứ cái gì mà chúng ta có chúng ta cần nếu chúng ta đưa vào nhị quyên thì chúng ta đi vào cái thế đó là à, cái này đó với cái kia cái kia đó với cái nọ cho nên nó gọi là cái kinh duy mà cật là một cái bài kinh mà triển khai về học thuyết bắt dễ nó có một cái phẩm được gọi là pháp môn bắt dễ rất là hay ví dụ như là thương và ghét là nhị và có được bắt gì là vươn lên trên cái cái thương và ghét đó thì vươn lên trên một cách nào vươn lên trên bằng cách là chúng ta không thương không ghét đâu chúng ta bắt gì ha như vậy chúng ta sẽ trở thành sỏi đá vô tình không ạ và sỏi đá vô tình cũng có những nỗi đau cũng có những nỗi buồn và dạ, cũng có những nỗi sầu à, đúng đúng đó cho nên uh, trở thành một cái vật vô tình của bất gì như vậy thì rõ ràng có lẽ gì hết cái bất gì trong trường hợp này là vươn lên trên tất cả những thái độ chấp mắt mà chúng ta có thể nói bằng cái triết lý của nhà phật đó là con đường là trung đạo trung đạo không phải con đường hàng hai hàng đôi à, đứng ở bên này bên kia đứng ở chân bên kia mà chúng ta là vươn lên trên cái đó bởi vì cái ngôn ngữ có những giới hạn cho nên là để diễn tả một thái độ không bị dướng bẩn vào trong đầu này vào trong mối kia thì nhà phật gọi là bất dị nhà phật gọi là trung đạo nói vậy đó cho nên mình phải hiểu cái lớp ý nghĩa nằm bên sau cái nội dung nằm bên sau chứ không phải cái tư nguyên mà nó được chứa đựng trong đó à, đối với đạo phật nhà thừa thì lại càng phải nhìn từ góc độ đó đó cho nên là cái pháp môn bất nhị là một pháp môn phá chấp bất cứ chấp vào cái nào đều thuộc về nhị quyên cho nên phá chấp như vậy thì con người mới thông dốc tự tại vững chãi an lạc thảnh thơi không dứt bận còn chấp vào đạo phật chấp vào pháp môn ví dụ như cho là pháp môn tịnh độ là số một phù hợp với một căn cơ mười người tu mười người chứng còn pháp môn thiền là mười người tu chín người chứng đó là chúng ta bị rơi vào nhất quyền nó nguy hiểm còn hơn dị quyền hết và cho pháp môn thiền là số một còn các pháp môn khác không là gì hết thì cũng rơi vào trạng thái tương tự cho nên là trạng thái bất nhiên là một trạng thái phá chấp phá chấp về pháp môn phá chấp về ý thức hệ phá chấp về tôn giáo phá chấp về chủ nghĩa học thuyết về quan niệm về tất cả những cái mà con người có thể bám víu để mà ngóc cái bản ngã lên dương cái bản ngã lên tức là chặt bỏ hết cái đó cái đó được gọi là bắt nhẹ thì nói tôn tóm tắt nó là như vậy chứ còn nếu có dịp thì quý vị có thể xem trong cái kinh tụng hàng ngày này chúng tôi không nhớ bài kinh thứ mấy xin tôi phải chích cái phẩm gọi là pháp môn bắt nhị vào trong trong này à, hiện tại thì tại nhà của cư sĩ môn đây có 20 cuốn À, thì quý vị có thể uh, nhận lấy từ đây để đọc cái phẩm đó còn nếu có thời gian rảnh nữa thì quý vị xem cái kinh duy mật cật trình bày một cách rõ ràng hơn nhiều góc độ khác còn nếu có thời giờ nhiều nữa đó thì quý vị đọc vào cái kinh bát nhã ba la mật cái bản dịch của hòa thượng thích trí tịnh được nhà xuất bản của phật học viện quốc tế à, ánh hạt thì trong đó nó chúng ta sẽ thấy được cái bất nhị về tâm lý học cái bất nhị về nhận thức luận cái bất nhị về ứng xử bất nhị về dấn thân bất nhị về phục vụ đó là nhiều loại bất nhị khác nhau để chúng ta có thể trở thành một con người mà gọi là không phải là đầu đội trời chưa đọc đất tại vì đầu đội trời thì dính trời đọc đất là dính đất à, những người như vậy nguy hiểm lắm thì <cười> cái anh hùng bản lãnh trong cuộc đời là những con người chấp bất nhiều nhất <cười> gọi là tư hải gọi là chết 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 đứng giữa trời là cái đó nguy hiểm lắm <cười> hoặc là gọi là hòn giọng phun đều là những thái độ chấp pháp cả chấp đến độ chết thành đá không về thành tiêu bây <cười> giờ đó phải có bắt nhị để gì để mình buông ngay cả sau khi mình thành tựu qua những quá trình đóng góp dấn thân mình phải buông mình phải quên mình à 
cho nên cái tên này nhà Phật đó là công thành thăng thoái cái chữ thoái rút lui tức là trong quá trình xây dựng đóng góp là mình làm rất nhiều mà khi thực quả tới mình xin tình nguyện không hưởng nó để gì để người khác hưởng còn trong cuộc đời thì nó có kinh hướng là gì công thành danh tội à, mình có được cái công đức mình có được cái phước báo có được những dấn thân thì cái danh của mình nó phải ngon chứ mình phải có chức tước địa vị quyền thế và quyền thế chức tước địa vị quá truyền cho con của mình này cho cháu của mình này cho dòng họ của mình cho nên họ có những chuyến chơi cờ là có những cách thức để mà tô bồi bản ngã thì cách thức người khác dám không phục vụ mà nhưng mà nhà phật thì đi ngược với truyền thống đó đi ngược với cái đó chỗ nào có dấn thân thì có có là phật nhưng mà chỗ nào có ứng thụ thì là phật rút lui là mình không ứng thụ làm nhưng mà không ứng thụ thì đó là là cái thái độ bất nhị trong phục vụ chúng ta không bị vướng vào cái phục vụ như là một cách thức đối đá đối đầu với người khác như là một cách thức chứng tỏ bản ngã bản lĩnh của mình mà phục vụ như là một cơ hội để hoàn thiện nhân cách con người của mình đừng bị vướng vào con đâu cả thì triết lý này nó rất là khó nhưng mà lý giải thì tôi nghĩ ứng dụng như vậy để chúng ta nắm được rằng là tại sao giờ ta có những học thuyết triết lý mà chúng ta không tìm thấy ở trong các thế giới khác và cái triết lý bất nhị này rất là hay à, hay đến độ gọi là sankara một triết gia của ấn độ giáo thời hiện đại đã áp dụng trọn vẹn và trở thành một người cấp tăng gọi là ấn độ giáo được xem như một vị thánh sống nhưng mà rất tiếc ông ta chết ba ba tuổi rất là trẻ cho nên cái con được cấp tăng đó nó chưa làm cho gọi là ấn độ giáo thay hình đổi dạng như cái kiểu mà ông ta đã muốn mà nếu thay hình đổi dạng thật sự thì cho thấy rằng là bản chất của ấn độ giáo thời hiện đại nó chính là 70% mươi của đạo phật cho nên đó là một điều rất là đáng mừng phải không ạ một triết gia thời hiện đại đó là krishna mục tiêu hoàn toàn áp dụng cái học thuyết là bất nhị của kinh di mật và của đại thừa nói chung cho nên các tác phẩm của ông chúng ta thấy rằng là thái độ tinh thần phải chấp một cách tuyệt đại ông ta là một con người là xứng đáng với hàng của các bậc thánh là một con người mà cái đời sống đạo đức của ông ta như là một tỷ trang đàng hoàng lắm ngon lành lắm phá chấp và hướng tới những cái rất là hay cho nên trong đó chúng ta có thể thấy được những cái tinh thần rất là gũi tiếp nhận được ảnh hưởng từ đạo phật là cho con cuộc đời con người ông hoàn toàn chuyển hóa và ta chuyển hóa cái đó vào trong tác phẩm của mình cho nên cái đó chúng ta có thể học được và tác phẩm Oso nguy hiểm lắm Oso cũng là một con người ảnh hưởng từ nhà Phật Hiểu từ thiền, phân tích về thiền, giảng về thiền nhiều nhất so với những nhà tôn giáo trong thời hiện đại Ông ta có một khả năng hôn biển Có một cái khả năng nhớ, có một thằng phân tích lý giải rất hấp dẫn Phân tích kinh thánh của các tôn giáo Và ông ta cũng là một cái người mà gọi là sáng tác gần gọi là 4-500 tác phẩm Mấy chục ngàn băng giảng được phiên dịch ra nhiều con người khác giáo Ảnh hưởng của ông ta rất là lớn nhưng mà về sau này ông ta bị tẩu hóa nhập ma bởi vì cái bản ngã lớn quá đó cho mình là phật mình hơn phật do đó đó con đường nó bị lạc về phía sau còn kiếp sau một tiên là một con người giữ trên tinh thần của bất nhị và con đường chúng ta đi một cách rất là thẳng thắn cho đến lúc mà ông ta qua đời không hề dựng lên một học thuyết không hề dựng lên một tôn giáo ai lấy ông ta làm một học thuyết thì là nguyên của họ còn bản thân ông ta không dựng lên học thuyết và tôn giáo cho nên đến với ông ta là đến với thái độ của bất nhị rồi thái độ đó là của đạo phật cho nên đạo phật nó được gọi là gọi là không phải là thay đổi dạng mà nó được chuyển hóa nó được ứng biến nó được tiếp biến nó được gọi là đưa vào trong các ngọn ngách của cuộc đời bằng hình ảnh của chiếc gia này bằng hình ảnh con người vĩ đại kia bằng hình ảnh của sự dấn thân nọ theo kiểu mà bồ tát hoa thanh đã làm ở trong kinh phổ môn à chúng ta học kinh phổ môn chúng ta mừng chúng ta khen tặng bồ tát hoa thanh mà trong thực tế có những con người mang hình ảnh bồ tát hoa thanh chúng ta thừa nhận cái đó là cái mâu thuẫn đó cho nên đi tìm Phật mà dựa vào 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp là chúng ta chỉ thấy còn là ma nó <cười> không thật á thì có những trường hợp là Đức Phật xuất hiện bằng hình ảnh không phải là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp bởi vì cái đó có thể làm cho chúng ta bị mới không cảnh rước vào những cái bắt quái trầm đồ không có được là <cười> nguy hiểm lắm một cơn lốc một cái cơn gió sậy do đó là mình phải dùng cái tội giác để nhìn thấy Phật mình phải dùng cái tinh thư để nhìn thấy phật mình phải nhìn thấy phật bằng sự dấn thân bằng sự phục vụ bằng những giá trị an lạc hạnh phúc cho cuộc đời ở hiện tại và tương lai thì cái thấy phật như vậy nó mới chính xác và cái thấy phật trong trường hợp đó chúng ta thấy ở tại sao bồ tát quan thế âm lại tinh nguyện trở thành một người nam rồi một người nữ rồi một ông tướng rồi một ông tá rồi một ông vua rồi một ông tể quan tức là thủ tướng rồi hình ảnh của người phụ nữ tể quan phụ nữ của bà la môn phụ nữ của những người này người nào đủ dạng thân hình đó, nó ứng biến 
vô cùng cho nên cái học thức bất nhị nó có thể được chuyển dạng bằng những cái cách thức gắn bằng khác nhau miễn là cái sự phá cách đó nó, nó trở thành một cái cái gửi lưỡi gươm ba la mặt trở thành một cái thanh gươm gọi là tuệ giác chặt đứt hết tất cả những cái râu ri rễ má của sự chấp mắt lúc bây giờ con đường của bất nhị con đường của dấn thân nó sẽ được thành độ và đó an lạc thẳng thê nó sẽ có mặt nhưng mà đừng bao giờ rơi vào trạng thái là quan không chặt hết rồi mà không có chỗ đứng rồi chết luôn à, rất mình như đạo rất mình vào một cái trạng thái gọi là gọi là không trọng lực thì cũng làm được chỉ vậy lâu lâu lên trên phía thiên làm dài ba ngày dài ba tháng thì được chứ còn ở trong cuộc đời mà như vậy là không có chỗ đứng cho nên cuối cùng rồi phá đi cái, cái chấp hết rồi cũng phải trở lại cuộc sống bình thường dấn thân vào cuộc đời bình thường sống bằng cuộc đời dấn thân làm việc bình thường hết nhưng mà đừng có chấp mắt vào đó nó là như vậy đó chứ còn giữ trạng thái chân không thì không làm được lễ gì của cuộc đời bắt qua đầu đầu có một cái phát hiện phát hiện ở trên sâu quả đó có sự kiện abc chụp lại như này thế kia ha khi còn cơm no áo ấm cho cuộc đời là những con người nông dân nghèo khó làm không à cho nên là đạo phật đó, nó có những triết lý rất là cao siêu và triết lý này nó trở thành cái nền tảng để khai phóng nhà thứ chúng ta cho nếu chúng ta cứ đi trên những cái tầng cao đó đó mà dưới đây chúng ta không có bồi dưỡng cái đề sống đạo đức cái sự dấn thân cái sự phục vụ bằng những cái tư cách đạo đức qua gọi là từ bi hỷ xã qua bát chánh đạo qua ba mươi phẩm phẩm vị chợ đạo qua những con đường thiền quán hành trì niệm phật tụng kinh bái sám hành trì hàng ngày thì chúng ta cũng đạt được cái gì cho nên giữa hai dòng triết lý của ngài huệ năm và thằng tú chúng ta thấy rằng là cái triết lý của ngài thằng tú vẫn là triết lý hiện thực phải đi bằng những con đường đó phải thừa nhận rằng tâm của mình đang còn bị những cái phiền não nghiệp chướng bị những cái khổ não gọi là chu dập gọi là đe dọa khống chế hoàn thành sai sự để chi mình mới tháo gỡ được nó nhìn thấy được cơn bệnh thì mới tìm được nguyên nhân thấy được nguyên nhân thì mới thấy được lé lên ánh sáng của hạnh phúc à, rồi từ cái hạnh phúc đó chúng ta phải tìm chúng con đường để tháo gỡ cho nó là con đường là tứ gì đấy mà nó không phải dài thôi cho nên cái con đường thiền quán của ngài thần tú là cái con đường hoàn toàn đi theo nhân quả tứ dụ đế của đức phật đã dạy còn cái con đường thiền quán của ngài lục bỏ là con đường thiền quán cũng bất nhiên cũng phá chấp thân này không phải cái bộ đài tâm này không phải đài gương sáng à, thì bộ đâu có dính đâu mà phải lau chùi thì nói như vậy rất là hay chứ lấy đó rất là siêu xuất để cho những con người là bị vướng vào cái mặt cảm tỏ lỗi đó bỗng dưng họ tháo gỡ một cách dễ dàng họ không bị vướng bận, không bị chi phối tác động làm cho họ lương tâm bị dày vò cắn xé đau nhất nhưng mà họ có thể trở thành một con người rất là hay thì được chứ mà còn lấy cái đó để áp dụng cho mỗi trường hợp còn lại thì đạo phật tiêu luôn đó là sự thật cho nên là không thể đứng trên trạng thái chân không mà phải đứng trên mặt bằng của cuộc đời để đi vào cuộc đời dân thần miễn là chúng ta có vô ngã chúng ta có vị tha chúng ta có cái tinh thần của bồ tát đạo lúc bấy giờ dầu đứng ở trên đất chúng ta vẫn không bị dính dầu ở trong cái năm trong cái cuộc hết chúng ta vẫn không bị là một cái cái hấp lực bị cư vào bị dính vào thì đó là cái quan trọng cho nên học thuyết bất nhị nó là một cách thức để giúp chúng ta đạt được cái như vậy chứ còn lấy cái bất nhị để mà đã phá tất cả mọi thứ về sự về lý về dấn thân về này nọ thì lúc bây giờ chúng ta trở thành một trạng thái gọi là chấp không rất nguy hiểm và đức phật nói là cái chấp không nó còn nguy hại hơn là chúng ta chấp có về chấp có ít nhất là chúng ta còn đi con đường gọi là phân biệt gọi là thiện ác rạch ròi chúng ta còn trở thành người thiện còn mà chấp không rồi là tội lỗi giống không cái gì cũng không hết là à, lúc bây giờ khi mà vào trong tù thì chúng ta không bao giờ đó là cái tù là không mà tù có bốn bức tường à, lúc đó nguy hiểm lắm do đó đó cái cái triết lý đại thừa biết cách ứng dụng đó, nó trở thành viên kim cương chặt đứng tất cả mà ứng dụng sẽ làm nó trở thành gì cái số tám <cười> nguy hiểm lắm do đó mình phải coi xác định mình đang ở dạng nào để mình sử dụng viên kim cương đó mà không bị đứt tài chặt đứt được tất cả những cái khác còn nếu không phải dạng đó, đó thì đừng có thọ của bàn tay mình dùng gây số 8 <cười> mất hiệu dụng của bàn tay thà trở thành một người nông phu nhưng mà đừng bao giờ trở thành cái chân lý nữ về thà có được nổ nửa ổ bánh mì để ăn rồi chân lý nữ về không xài được gì hết trơn do đó là phải hiểu cái đạo lý là bất nhị trên cái tinh thần phá chấp để chúng ta rồi dấn thân mà không bị dính bạc thì như vậy nó là một cái chân lý tuyệt vời thế còn à, hiểu cái đó như là một cái cách thức để mà mình à, bác cái này bác cái kia rồi không chấp nhận cái này không chấp nhận cái nọ 
thì chúng ta đang là vẽ lên một cái chân lý đưa về thì không xài được không xài được là rất là nguy hiểm do đó là chúng tôi có một cái đề nghị thế này đó là chúng ta nên đọc kinh nhưng mà chúng ta phải đọc từ những bài kinh kết bản từ những bài kinh gọi là trong hệ thống bali những bài kinh dạy về đạo đức xã hội về phước báo cách làm lành cách lấn ác cách giết phục tâm cách hướng dẫn đời sống dấn thân phục vụ cách làm cho con người của mình bớt khổ đau được hạnh phúc cách chia sẻ cái giá trị à, an vui cao thượng trong cuộc đời những cái đó là những cái rất là cần và khi chúng ta có được hết những cái chất liệu này rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới nói đến cái trường hợp phá chấp à, phá luôn cái cái thiền mà chúng ta có còn chúng ta chưa có cái thiền mà chúng ta phá phá cái gì đúng không ạ cho nên trước nhất cứ chấp gọi là vào cái dị nguyên mà dị nguyên chúng ta chọn cái cái con đường thiện của dị nguyên để cho để chúng ta đạt được ăn vui đó là sau khi đạt được cái đó rồi mới dùng cái bắt nhị để pha thì đó là chúng ta đi có phương pháp chúng ta đi có nền tảng chúng ta đi có trình tự bằng không các quy hẹp dạ xin đi câu hỏi khác dạ thôi chị và đấy thầy có kêu gọi sự tấn thân của các tăng sĩ cũng như là của các tăng sĩ của hai đạo hội thì cái sự trở về của họ và tiền sư thích thế này có cái nhiệm vụ gì trong đó hay là riêng cá nhân thầy thì nghĩ thì có thể lợi dụng cái tấn về của thầy để hai đạo hội ngồi lại với nhau được không? Đây là một cái câu hỏi rất là hay nó đặt đến cái cái giá trị sự sự dấn thân phục vụ trong cái nền nền tảng bối cảnh lịch sử của văn hóa Việt Nam. Nhưng mà câu trả lời thích hợp nhất phải là thiền sư chất hẳn. Nếu chúng ta hỏi câu hỏi đó thì ngài sẽ trả lời cái dùng ý của ngài trong cái chuyến về Việt Nam là cái gì. Còn là tất cả chúng ta mà trả lời á thì chúng ta sẽ đặt ra những cái giả thiết mà chúng ta đặt cái cài trước con trọng của không trình đó, chúng ta có thể áp đặt và tạo ra những nói hàm quan cho ngài cũng rất là nguy hiểm nhưng mà riêng chúng tôi nghĩ đó đó là cái chuyến đi này đó nó cũng khó có thể hàng gắn hai giáo hội như cái đây mấy tháng hòa thượng truyền hoa thiền quan đã kêu gọi thống nhất hai giáo hội lại với nhau nhưng mà sự kêu gọi đó không thành công đó là một cái câu câu kêu gọi rất là tuệ giác bởi vì nhìn thấy được cái thực lực đạo phật phải hàng gắn lại với nhau trong và ngoài tiếp xúc với nhau thì cái thực lực đạo phật mới có và sự dấn thân đạo phật mới có thể đưa gọi là gọi là cuộc đời thư chẳng như là một cái chất liệu của bi trí dũng chỉ như là nó có thái độ của sự vô ý nhưng mà rất tiếc con đường đó không được chấp nhận không được tán đồng mà cũng không được lâu bền và giáo hội của hòa thượng quang đã tạo dựng lên gọi là tăng thống đã tạo dựng lên gọi là pháp chủ mới cái gì này thì do đó là cái, cái sự khác biệt và cách biệt giữa hai giáo hội ngày càng thách xa cái động cơ lúc đầu thì rất là tốt nhưng mà cái thành quả đang đạt được cái hiện tại là cái mà nó khó có thể hàn gắn hai cái là một được lắm Chúng ta biết là trước năm 75 Thiền sư Nhất Hạnh là một vị của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Với vai trò đó là tổng vụ trưởng vụ thanh niên Và từ đó, đó là Hòa Thượng mới tạo ra một cái trường phái đó là thanh niên phương sự xã hội Tức là đem Đạo Phật vào trong cuộc đời qua cái tiềm năng Cái tệ giác, cái dấn thân phục vụ của những giới trẻ Và cái đó rất thành trọng Thành công đến độ gọi là bên quốc gia cũng sợ bên cộng sản cũng sợ bên mỹ cũng sợ cho nên là những con người dấn thân cứu hòa thượng nhất hạnh đã từng bị giết và tác giả của giết đó nó là còn là một sự tranh luận rất là lớn và do đó cho nên là cái con đường dấn thân mà đặt qua toàn trên nền tảng tinh thần phục vụ giáo phật đó, thì bỗng cho nên đi ngược lại với lại khuyên hướng của cuộc đời và do đó mình không có chỗ dựa vậy đó bên này có thể đặt mình vào bên kia bên kia có thể nói mình vào bên nọ tức là bên bên phía CIA Mỹ thì nói rằng là cái cái hoạt động này là của cộng sản bên phía cộng sản nói rằng đây là hoạt động của CIA và do đó hòa thượng không có chỗ đứng đó là cái điều mà trong cuộc đời này đã nhận định về hòa thượng à, trước năm 75 sau năm 75 qua một tác phẩm trong tác phẩm đó chỉ có 400 trang mà hết 80 trang dành riêng về hòa thượng Nhất Hạnh với một cái ngồi bút được xem là bậc thầy của triết học Mark Lenin ở trong miền Nam Việt Nam đó là giáo sư Trần Văn Giang thì chúng ta thấy rằng là từ đó đó bao nhiêu cái sự dè dặt đối với hòa thượng của hạnh đã xuất hiện dè dặt đến độ tất cả những tác phẩm của hòa thượng hạnh trong thời điểm đó đó không được phổ biến ở trong chùa không được để ở trên tủ sách còn những sách vở của các hòa thượng khác như hòa thượng mạnh giác hòa thượng hộ giác hòa thượng nay hòa thượng nọ nhà nước không quan trọng lắm nhưng mà đối với sách của hòa thượng hạnh là cả một vấn đề mặc dù đặt trong đó chúng ta đâu thấy về súng ống đại bác thù hận gọi là giết chóc đâu có đâu các bạn 
ngoài trừ cái tác phẩm đó là hoa sen trong biển lửa đó là một tác phẩm đặt trên nền tảng của sự phản chiếu trên tinh thần từ bi trên tinh thần gọi là gọi là thấy được cái nỗi khổ đau của con người dù là con người ở bên phía nào thì chiến tranh vẫn là kẻ thù chung của nhân loại thế đó là cái con đường phản chiếu đó thì cái tác phẩm đó là cái tác phẩm mà đi ngược lại những cái quan niệm chính trị à, lúc bây giờ cho nên hòa thượng đi vào mỹ rồi không có chỗ đứng không về được à, là bên mỹ thì cũng tẩy chay cho nên chỉ còn có được gì chứ là qua bên pháp định cư thôi À, thì bây giờ hòa thượng trở về dĩ nhiên là sau gần 40 năm gọi là sống và làm việc hoàn pháp tại hải ngoại thì chúng ta thấy rằng là ngài đã có một cái giáo hội mới cái giáo hội đó là giáo hội tăng thác dĩ nhiên nó phải là giáo hội nhưng mà nó là một cái hoạt động tăng thác à, và hoạt động tăng thác này là nó gắn liền cái phương pháp ứng dụng hành trì của chánh niệm tỉnh thức theo cái cách thức mà hòa thượng đã dạy thông qua những cái phương pháp thiền quán ví dụ là thiền hành thiền cỏ rồi thiền là, là, là xe hơi thì điện thoại thì cấm hoa thiền hai bông thiền xúc miệng rất là tất cả những cái thiền mới đại thái thì nó có một cái cái khuynh hướng khác một khuynh hướng rất là mới rất là tích cực rất là dấn thân rất là phục vụ cho nên khi mà hòa thượng mang cái hình ảnh của một cái cái khuynh hướng hành trì mới như vậy về thì dĩ nhiên hai giáo hội kia cũng sẽ cô lập thôi cũng sẽ gọi là cảm thấy rằng là mình không phải là Hòa thượng, hòa thượng không phải là mình Chứ là mình không cần làm hòa thượng, hòa thượng không cần làm mình Và do đó trở thành ba cái Nó có thể trở thành cái nướng như vậy Và chúng tôi biết được rằng là Cái 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 cuộc về Việt Nam lần này của hòa thượng Chủ yếu là giới thiệu một phương pháp hành trì mới Hành trì thiên quan Mà theo hòa thượng nói Đó là cứ sáng chúng ta hành trì chiều Chúng ta có được an lạc ảnh thời Tại vì chúng ta làm đúng phương pháp Chứ là có giá trị và người tu không cần phải tu học 10 năm, 20 năm đi trước này Và chỉ cần 4 năm thôi có thể trở thành một kỹ sư tâm hồn Nói theo ngôn ngữ của Hòa Thượng là kỹ sư tâm hồn Chúng tôi tin rằng đó là một sự thật Vấn đề ở chỗ là chúng ta sử dụng cái phương pháp như thế nào để mà gọi là gặt hái những cái chất liệu thiền quán tu tập mà Đức Phật đã đề trong kênh Thì chúng ta sẽ có được ăn dư hàng của Phật Chứ không phải là chúng ta làm nhiều hay ít Chúng ta làm gọi là nhanh hay là chậm Chúng ta làm lâu hay là hay là mau mà ở chỗ là chúng ta làm như thế nào thì chúng ta sẽ có chất liệu đã có kết quả là và đức gọi là hòa thượng hạnh đã làm được cái con đường như vậy đã có được sự lợi lạc an vui về chỉ trong vòng gọi là giữa mười mấy năm à, của một cái tăng năng xuất gia từ năm 1991 cho đến năm 2004 13 năm thôi chúng ta thấy là trên 300 tăng sĩ trẻ mà cái học lực của họ có thiểu là cử nhân cho đến là tiến sĩ dấn thân đi vào cuộc đời trong khi đó chúng ta tìm một người xuất gia ở nước Mỹ này, nước Úc, nước châu Âu vân vân à, Hiếm lắm à, Bởi vì những người trẻ đó không nhìn thấy được cái tương lai của sự xuất gia của mình là cái gì Rồi là cha mẹ, phụ huynh, những người thân quý thuộc của những người mà có hành vi xuất gia đó Cô không thấy được tương lai Thôi bây giờ con tôi vào chùa bắt quán, nếu là nữ trở thành gì? Người nổ bếp à, Người làm công việc mặc phải người hỗ trợ còn nếu là nam thì cũng cũng kinh gõ mỏ là những chuyện mà đôi lúc mình cảm thấy mình không khoái nữa thế như vậy cho nên là bỗng dưng là cái, cái cửa ngõ gọi là mở ra cho người trẻ xuất gia bỗng dưng nó bị đóng lại thay vì nó phải là con đường của những người trẻ chứ còn những người lớn tuổi đi tu thì cũng được phục vụ vậy nhưng mà cái sự phục vụ đó có giới hạn bởi vì sức khỏe không cho phép chứ điều kiện không cho phép và hơn nữa là mấy mươi năm ở tại gia của mình các hạt giống tại gia mình nhiều quá cho nên vào tu là lúc đó nó là một mảnh chiến trường nội tại dần xé giữa hai thế lực thế lực của thế tục và thế lực của xuất gia hai cái nó dần xé người lúc đó mà chiến thắng cái đó là mỏi mà rồi còn những người mà trẻ thì dĩ nhiên hạt giống của tại gia thế tục ít hơn cho nên khi mà dấn thân vào cái con đường đó là mở ra một cái phương trời cao rộng nói theo tổ và quy sơ đó cái người xuất gia là cắt túc siêu phương tâm hình dị tục là phải là một cái phương trời cao rộng cao rộng về lý tưởng, cao rộng về dấn thân, cao rộng về hành trì, cao rộng về đề sống đạo đức, cao rộng về mọi phương diện. Chúng ta phải tin tưởng những người trẻ là con cháu của mình có được khả năng đó để chúng ta mới mạnh dạng cho người đó một cơ hội để đi xuất gia. Chứ ta ta nghĩ rằng là nếu con tôi xuất gia bằng quả lắm, con tôi sẽ là một sư cô của chùa A, chùa B mà tôi đã thấy. Nhìn như vậy là chúng ta nhìn bằng một cái định kiến, bằng một cái thường kiến, bằng một cái mà chúng ta áp đặt mọi người phải giống nhau thay vì con người sẽ có khả năng khác nhau tùy theo khả năng hành trì của người đó cho nên cái, cái giáo hội của hòa thượng nhất hạnh là một cái giáo hội kêu gọi những người trẻ như trước năm bảy mươi hòa thượng đã từng kêu gọi những người thanh niên phật tử 
bây giờ hòa thượng lại muốn đặt vào cái cái vai trò trọng trong đó cho những người xuất gia bởi vì người tại gia vẫn còn cũng hay nhưng mà họ còn có cái máy ấm gia đình họ vấn nhà nhiều quá cũng bị ghen là bị hiểu không à thế rồi các nhà sư các sư cô không có chuyện họ cho nên ngoài cái tăng thân của người tại gia cần phải có tăng thân của những người xuất gia những người này mới làm phun tham còn những người tại gia là phát tham phát tham thôi cho nên hai bên hỗ trợ cho nhau rất là hiệu quả thì cái con đường gọi là trở về là việt nam mà chúng ta thấy là lần đầu tiên nó bị những cái khập khiển đó là không chấp nhận đầu tiên mời gọi sau đó không chấp nhận rồi cuối cùng chấp nhận đây là cái final chúng tôi hy vọng vậy chúng tôi không biết có gì thay đổi nữa thì nó ổn lắm mà cho nên là cái con đường dẫn thân mới giới thiệu một cái phương pháp hành trì mới bỗng dưng những người trong việt nam ít nhất sẽ có được một cơ hội nhìn thấy cái khác hơn cái truyền thống mà mình đã đi đang đi và sẽ đi và do đó người ta sẽ nhìn lại sẽ quản quan sẽ đối chiếu và cái giá trị nó sẽ xuất hiện từ những sự đối chiếu khôn ngoan này cho nên là dù là một giáo hội nếu được nó là cái tốt nhất hay là nhiều giáo hội thì nhiều giáo hội này phải là những giáo hội đừng bao giờ chống trái lẫn nhau giống như là những con sông to ví dụ sông hằng sông yamuna sông aruma sông những sông khác nữa đổ về biển đừng bao giờ dành biển là của tôi còn những cái phần khác không thuộc về sông a sông b sông c chỉ có sông a sông sông c sông d này mới được rồi các quan niệm độc tài độc quyền như vậy đó nó sẽ làm cho cái 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 cái, cái dung biển đó đó nó bị lợn trợn và chúng ta có thể quan niệm gọi là đạo phật như là một cái biển to dung chứa tất cả những con sông thậm chí những con rạch những cái con ngòi nhỏ nhỏ mỗi một giáo hội là một con sông mỗi một giáo phái là một con rạch mỗi một cái chi thái của giáo phái đó là những cái giáo hội nhỏ nhỏ điều có tác dụng tốt là mang nước trở về biển cả rồi lấy nước từ biển cả vào trong những cánh đồng ruộng để làm cho gọi là đất được mau mở được sinh tươi cây cỏ được tốt rồi con người có sức sống À, trên những cái mảnh đồng ruộng đó nếu chúng ta quan niệm cái sự gọi là gọi là đa dạng của các giáo hội dưới những con sông mỗi con sông đóng một vai trò vai trò của một cái sự tập trung của nền văn hóa lớn ví dụ như sông Ninh đó là nền văn hóa của Ai Cập rồi cái sông gọi là Hoàng Hà là cái cái nền văn hóa vì sông Dương Tử và Hoàng Hà là nền văn hóa của Trung Hoa sông Hồng là cái nền văn hóa của Ấn Độ là còn xin lỗi sông sông Hằng là dân quán độ và sông Hồng là nền dân quán của Việt Nam và tương tự đối với các nền dân quán khác. Thế như vậy là nếu bản chất của những con sông lớn chính là cái nơi của các nền dân quán lớn và các nền dân quán lớn này nó hội tụ về biển cả, xem biển cả chỉ là một vị nước mạng thì lúc bây giờ chúng ta cũng nên quan niệm rằng tất cả những con sông giáo hội A B C D tiếp năm bảy năm sau năm bảy năm thân cộng chống cộng tất cả cái này cái kia đều là những con sông tuôn về biển cả trung thì lúc bây giờ cái giá trị lệ lạc của nó rất là lớn quan niệm như vậy thì đa dạng nhưng mà không có đụng chạm lẫn nhau đa dạng lại là sự hỗ trợ bổ sung cho nhau rất là nhiều thì cái đó là cái mà đòi hỏi là gì khi mình dấn thân vào sự đa dạng đó bản ngã mình phải teo lép lại khó lắm á à? khó lắm nhưng khi là, bình thường mình đâu teo nhưng mà cái đụng cái đó cái bản ngã mình nó phình to ra thì nó hơi trở ngại à, các anh chị cũng có thể bị cái đó các ông bà của người đó chúng tôi cũng có thể bị cái này ai cũng có thể bị được đó, bởi vì bản chất của ngài suy ngài kiến ngài mạng đời ai nó là những cái mà đức phật nói là nó có mặt với con người thầy có nghĩa là câu sách từ lúc mà con người mới là có mặt ở trong thai nó là có mặt rồi cho nên tẩy rửa những hạt giống đó là cả một quá trình khó khăn vô cùng cho nên chúng tôi hy vọng rằng là cái chuyến về của thiền sư nhất hạnh sẽ mở ra những cái chân trời mời chân trời rất là cao rộng và cái phát lúc đó là dẫn đến cái sự dấn thân tâm hình của những con người gọi là ảnh hơn cái này là phải là dĩ tụng tức là khác cuộc đời khác khuynh hướng của thế gian à, và có được như vậy thì với là báo phật ăn đức làm cho gọi là cái ánh sáng của nhà phật có mặt khắp mọi nơi à, chúng tôi hy vọng như vậy chứ còn cái chuyện mà hợp nhất hai giáo hội chuyện là khó lắm nếu muốn hợp nhất thì đừng đứng trên cái ý thức hệ của bạn mà phải đứng lên hoặc là của thống nhất hoặc là của cái trong nước để mình mới đi hàng gắn được không ạ à? còn mình đứng từ một cái khác mình hàng gắn mình phải bỏ cái mình mình mới hàng gắn được còn nếu mình không bỏ cái này mà mình muốn hai cái này hàng gắn lại là chuyện đó là chuyện khó có thể được xảy ra nhưng mà theo chúng tôi biết mục đích của hòa thượng không phải để hàng gắn mà mục đích của hòa thượng là để giới thiệu một phương pháp rất hiệu quả về tu tập rất là mới để cho cả hai cái trong và ngoài có một cái điều kiện tham khảo 
và hoặc là cũng tham khảo lại cái trong nước còn cái bên ngoài ngài đã biết nhiều rồi cho nên đó là một sự tương tác trong sự tương tác này nó có nhiều cái mới xuất hiện hy vọng tất cả sự lệ lạc an vui sẽ xuất hiện trong suốt gần một tháng trời có mặt của thị sư thích chí thành giống như gọi là sư có mặt của thị sư ở bên đất nước trung cộng ở bên triều tiên ở những quốc gia gọi là đông âu và ngay cả ở nga sô à, nó đã có những cái sự chuyển biến và những người mỹ những người phương tây chấp nhận được cái đường lối mới của thị sư thành thì có người việt nam cũng có thể chấp nhận được cái cái khuynh hướng mới đó một cái hướng mới đó thực ra không phải là một cái nhào nắng mới một cái sáng tạo mà là một cái cách gọi là nhìn đạo phật từ một cái gì đó rất là đúng với đạo phật cho nên bỗng như cái chất liệu nó là có cho nên cách tăng đạo phật không phải là làm mới là đạo phật mà là làm mới là cái thái độ nhận thức của chúng ta về đạo phật làm mới về cái cách hành trì của chúng ta trong đạo phật làm mới về những cái gọi là những cái gọi là phong tục tập quán không phải của đạo phật ở trong đạo phật cách tăng là như vậy thì bản chất của đạo phật là thuộc về gọi là chân lý bất hữu bản chất của đạo phật làm cái gì đó mà chúng ta thấy rằng là không cần phải sợ như cái kiểu mà chúng ta gọi là pháp nạn chánh pháp thì không có nạn chỉ có người hành trì chánh pháp có nạn con người dấn thân phục vụ chánh pháp có những cái không ăn vui còn chánh pháp không có nạn cho nên chúng ta đừng có sợ để bảo vệ chánh pháp mà bảo vệ mình là chính yếu mà không biết mình đứng giữ đứng đứng vững trước những cái ngọn gió của cuộc đời hay không thôi đó là tinh thần của nhà phật cho nên là chúng ta hãy cầu nguyện Nhưng mà cầu nguyện không chịu độ Chúng ta hãy dán lăng Như là cái lời kêu gọi của làng Mai Ở trên website Đó là ai muốn gọi là tham gia với chiến về Của thị sĩ Thành Thì hãy đăng ký online Bây giờ có online sẵn đăng ký cũng được Thì đăng ký online trở về Để chứng kiến một cái sự kiện diễn ra Ở trong tương lai Vì sự kiện đó theo chúng tôi nghĩ Nó là một sự kiện hoàn toàn tích cực trước đây nếu như là nhà nước việt nam sợ không dám để cho những tác phẩm của thầy sĩ chức hạnh trên những cái tủ sách ở trong các ngôi chùa thì bây giờ chính nhà nước việt nam chấp nhận cho xuất bản cùng một lúc mười hai tác phẩm đó là một cái hướng hoàn toàn tích cực một con đường hoàn toàn hay chứ tôi tán tán chịu bà bởi vì nó là cái có lợi cho, cho cộng đồng cho những người việt nam tại sao người trung cộng dám chấp nhận thầy sĩ chức hạnh mà người việt nam thì không cho nên có những cái hiểu lầm, có những cái hàm quan, có những cái mà nó thuộc về gọi là thế này thế nọ cần phải được tháo gỡ nhất là khi chúng ta trở về là mảnh đất cổ của thiền Việt Nam ở yên tử nó có một cái con suối gọi là suối giải hoa cho nên hãy đến đó tháo gỡ qua khi hết đi thì lúc bây giờ cuộc đời sẽ được tốt đẹp và chúng ta cần phải thiết lập những cái suối giải hoa đó trong từng ngôi nhà của mình nếu như mình có làm cái chuyện gì quan trái với người khác thì mình giải quan bỏ lại bỏ lại ở trên cái suối đó suối đó nó sẽ cuốn trôi ra biển cả và nó tiêu hóa chuyển hóa hoàn toàn từ bây giờ thì đạo phật việt nam sẽ rất là tốt đẹp dạ xin câu hỏi khác những cái này chúng con đã phải ưu tư về cái vấn đề mà phát triển phật giáo như này thì chúng con xin có một câu hỏi và một cái đề nghị thứ nhất là sau ba bốn tháng À, hàng hóa hàng hóa ở bên đất Hoa Kỳ cũng như là các tiểu bang thì à, à, bản thân thầy à, sẽ có một cái à, cái gì đó để giúp cho Phật giáo hải ngoại được phát triển và làm sao để cho các đạo Phật tử như chúng con à, càng hăng hái dẫn thân hơn. Thế thứ hai là sau khi quan sát à, những cái à, sinh hoạt bên bên này thì chú nhìn của thầy về Phật giáo và thầy sẽ áp dụng và trong tương lai của chùa của thầy cũng như là những cái chương trình mà thầy làm có thể cho chúng con được biết để ở bên này có thể hỗ trợ cho thầy được không? Những cái đề nghị đó đó là những đề nghị rất là vĩ đại nó mang tâm lượng của một vị Bồ Tát mà xét chúng tôi với vị thấy có thứ tư à nó xíu à sợ là không kể là không nói cho nên đó là không phải là mình giúp đỡ lại gì về Phật giáo hải ngoại mà phải nhớ người khác giúp đỡ mình thì có cho nên nó khó lắm bởi vì um, tất cả những sự dấn thân đó, nó đòi hỏi ở cái cái con đường mà phương tiện như là một cái uh, cái địa bàn một cái la bàn cái tờ giác như là một cái kim chỉ nam sự bi trí dũng và thái độ vô ý nó chính là những cái uh, cái cánh mưa để cho cái con tàu đó được là đi xa vào cái đêm mà con tàu đã muốn 
Thì dĩ nhiên là khi mà làm như vậy thì khó lắm mà Bởi vì những bậc Bồ Tát xuất hiện trong cuộc đời là còn không nổi đó. Chúng ta thấy là lâu lâu trong trong lịch sử Đạo Phật có những vị Bồ Tát xuất hiện Kẻ tạo cho cuộc đời ở trong hoàn cảnh mà Ngài sống là hết rồi Mà cho rất tiếc là mình là không phải là một vị Bồ Tát Chỉ là một người phòng phu tục tử thôi Cho nên nói đến chuyện mà giúp vô giáo hội này giáo hội kia là chuyện nó không tưởng ghi lắm Không dám nghĩ đến Chỉ có cái là sau mấy tháng đi đó Thì mình cũng có rút tiền một vài bài học cho bản thân là bởi vì uh, chúng ta thấy rằng là chúng ta phải cắt ngại tán phá đánh lễ những con người đã hy sinh cả cuộc đời của mình Tức là nhất sanh thập tự ở trên biển khơi đến một đất nước mới bằng hai bàn tay trắng tạo dựng ra những ngôi chùa dĩ nhiên là hy sinh cả cuộc đời của mình có nhiều vị bây giờ đã đến cái tuổi là thất thập cũ là hy nhưng mà ngôi chùa vẫn chưa có phê hết đâu ạ cho nên là cho nên lúc nào mà cái cái con nợ ra nó vẫn còn khống chế đó, thì chúng ta có thể là đang đọc kinh mà nhìn thấy bê tông cốt sắt tiền mani đủ thứ hết trơn tại vì nó nó là một cái mà mình cảm thấy ưu tư các bạn thế là cách nào để cho mình là, gọi là giải quyết hết cái nợ nặng của ngôi chùa cho có cái chỗ an tâm tu học của những người học tự tại gia và những người xuất gia cho nên là nhìn thấy những cái mà nó chưa hoàn thiện không phải là một nỗi buồn mà chúng nó nó phản ánh được rằng là chúng ta thấy rằng là đã có những con người đã hy sinh và cái sinh đó có nhiều cái đó đã gọi là đặt được cái nặng xuống nhưng mà có những cái là mới có 50% phần trăm cái nặng thôi còn 50% phần trăm phải quẩy bằng một cái cái túi càng khô và sao này nè nhiều cái nó còn nặng hơn thay vì mình gánh một cái gánh nó còn có sự thân bằng còn quẩy có một cái nó bị thập hiển nó bị chết lại đó cho nên là cho đến lúc nào đó mà tất cả những cái con nợ của những ngôi chùa này đã được Ừ, chấm dứt rồi. lúc bây giờ cái con đường dẫn thân phục vụ nó mới được uh, mở rộng ra nhưng mà chúng ta thấy có một sự kiện là khi những vị chủ trì mời những vị sư ở việt nam hoặc là đang là du học sinh ở nước này nước nọ qua để phục vụ uh, phật sự cho ngôi chùa của mình thì chúng ta thấy nó có một kinh hướng như thế này ở trong một hoàn cảnh mà mình có thể như là một con chim ở trong cái lò thì cách ứng xử cái tâm lý của mình nó hoàn toàn khác nhưng mà khi mà thả con chim nó ra một cái bầu trời bao la không bờ bến đó, thì lúc bấy giờ cái tâm lý ứng xử nó hoàn toàn khác cho nên là nhiều thầy trẻ nhiều sư cô trẻ gọi là khi được bảo lãnh nó qua đây rồi thì bỗng dưng là đâu có ở yên với ngôi chùa đó đó không ạ ở một thời gian chờ có một cái thẻ xanh rồi sau đó dừng ra một ngôi chùa mới dừng ra một cái tỉnh thất mới thôi thế đó là vậy mà nếu nói theo tinh thần của tổ đó, đó là kiến dựng đạo tràng ưa xứ xứ phá nghi vọng ở trung tùng thì cũng là một điều đã tháng tháng thôi tức là có thêm một ngôi chùa mới thì có được nhiều người đi chùa có nhiều người được ăn vui thì chúng ta cũng được vui nhưng mà cái tiềm năng cái sức mạnh tập thể đó trong cái cộng đồng việt nam chúng ta sẽ không có này rồi không khéo nó sẽ rơi vào cái tình huống của phật giáo nhật bản tại hawaii gần một trăm ngôi chùa mà bây giờ không có sư có nhiều chùa có sư hoặc là phải thuê những vị sư ở chỗ khác đến là ông từ thí dụ như vậy rồi có nhiều ngôi chùa của trung hoa bây giờ là không có người kế thừa cho nên cuối cùng phải bán giống như các nhà thờ sẽ bán nữa. đã bán đang bán rồi còn sẽ bán nữa cho nên là nó trở thành một cái thách thức rất là lớn chỉ khi nào mà hai giáo hội này ngồi chung lại với nhau và các giáo hội khác cũng ngồi chung lại với nhau thì lúc bấy giờ không còn ai còn có một thái độ chụp mũ người này bằng cái nón của người kia và ngược lại thì lúc bấy giờ là cái tiềm năng nhân sự ở trong nước sẽ được gọi là chảy ra nước ngoài phải sẽ vào vào những ngôi chùa của Việt Nam sẽ kế thừa sẽ làm đạo sẽ dấn thân sẽ hành trì rất là lớn còn đến lúc nào mà chúng ta còn gắn bờ, hạn chế cái cái tiền nào bằng cách là chúng ta gắn cho cái bộ cộng sản cái bộ không cộng sản cái bộ này cái bộ nọ lúc bây giờ chúng ta khó có thể ngồi chung nhưng mà những người ngồi chung là những người người ta lại không thích ngồi trong ngôi chùa của mình mà ta thích muốn có thành một ngôi chùa khác cho nên nó là một cái thách thức rất là khó do đó đó, đó là là sau một cái thời kỳ mà hoàn thiện của ngôi chùa đó thì có lẽ là các nhà chủ trì sẽ bắt đầu dấn thân với con đường hoàng pháp mà hoàng pháp đó, thì một người là không nổi phải nhiều người bởi vì nó đòi hỏi đến trí thời tập thể nó đòi hỏi đến cái sự dấn thân tập thể và chúng ta phải mời gọi mời gọi nhân tài mời gọi những con người có tấm lòng mời gọi những con người có đạo đức thì lúc bây giờ đó thì cái tiềm năng bậc giáo nó sẽ mạnh và lúc bây giờ chúng ta thấy là hai là là một tức là bậc vậy chúng ta bắt vậy được như vậy thì nó tốt lắm rồi chúng ta nói chúng ta làm cái này và phải là cái kia thì chúng ta sẽ không bao giờ gọi là bây giờ có cái thái độ bất nhị trong hai giáo hỏi 
thì chúng ta mới thấy được sức mạnh Phật giáo đa dạng hỗ trợ tương lực cho nhau rất là nhiều nên cái đó nó đòi hỏi đến cái ý thức tập thể nó đòi hỏi đến cái 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 sự chấp nhận của những cộng đồng Phật giáo nói chung và rộng nữa về sau này chúng ta cũng không cần phải mở nhiều cái ngôi chùa nhỏ như cách thức của người Việt Nam mà chúng ta có thể mở những ngôi chùa to như cách thức của người Trung Hoa của người Đài Loan của người Thái Lan của người Miền Điện của người Tức Lan mà ngôi chùa có thể là mấy chục mẫu cho đó có chứa có thể là từ một cho đến là mười ngàn sư nó vẫn hay hơn là những ngôi chùa nho nhỏ 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 cái gì có thể về Việt Nam nhìn thấy cái bản chất của nền văn hóa Việt Nam là gì chùa một cột chút xíu à mấy chục mấy chuông làm gì không làm được gì cả cho nên cái tinh thần của người Việt Nam là cái tinh thần sẽ lẻ sẽ lẻ cho nên là không làm được gì cả cũng là 30 năm chúng ta có trên đất nước Mỹ gần 100 ngôi chùa tính năm cho bốn bể chúng ta có bốn trăm mấy chục ngôi chùa nhưng mà nếu chúng ta so với Phật giáo Đài Loan đâu có bao nhiêu ngôi chùa mà tới ngôi chùa qua từ Tinh Văn đây chúng ta thấy gì là một đại trung lâm không ạ lớn lắm chúng ta làm cái nào đáng cái đó thì đây hả như vậy là chúng ta hãy dẹp những cái con sông nhỏ để nhập vào một con sông lớn hãy dẹp những con sông lớn để chúng ta nhập vào một cái biển cả và có biển cả thì chúng ta có được tất cả bởi vì cái sản lượng của nó lớn lắm cái tiềm năng ngọc trai bảy báo nó vô cùng à, vô tận khai thác vàng mới còn sông bắt quá cho chúng ta cá là cùng mà, mà cá người anh trai ăn đủ được không <cười> cho nên cuối cùng chúng ta không sử dụng được nhiều cái tiềm năng của những con sông nhỏ cho nên chúng ta phải sử dụng cái tiềm năng của biển khơi bởi vì nó là ngoài cái chuyện mà giá trị giao thông ngoài giá trị hàng hải ngoài những cái giá trị sản lượng kinh tế nó còn có những giá trị gọi là thẩm mỹ nghệ thuật du lịch là nhiều cái khác nữa rất là nhiều cho nên chúng ta cần phải có cái này như vậy là là để cho Phật giáo có thể phát triển được ở trong tương lai thì chúng ta phải có tinh thần gọi là hỏi nhập với nhau tương tác với nhau thì mới có thể có còn riêng về trong nước thì nó cũng khó lắm ở trên ngôi chùa chúng tôi với việc viết là nó nhỏ xíu mà hai sáu trăm mét vuông nhỏ hơn cái nhà này nữa mà ba mươi bốn thầy ở ở gọi là sang sát dương với nhau cứ một cái giường cách nhau có hai tấc thì ở như vậy cái hoàn cảnh của Việt Nam là như vậy thôi Và bây giờ không có đất là sinh sinh hoạt đúng không ạ Cho nên dù mình có muốn làm chuyện to chuyện lớn Cái giới hạn vật lý nó làm cho mình bị <cười> Không thể vương rộng cái đôi tài của mình ra đâu Còn bây giờ mà nói mình nói cả giáo hội Thì nó càng càng khó hơn nữa Vì nó là cái lãnh đạo tập thể Và mình chỉ là một hạt cát cho cái giáo hội là một quả núi Nó là những quả núi trương sơn Những cái hải đảo rất là vững chãi của mình không có tham béo vào đầu cả cho nên đó là chúng tôi chỉ um, là sau khi đi quan sát thấy được những cái đóng góp của phật giáo tại hà quả dù bất cứ của một trường phái nào và thấy được những cái hạn chế của những uh, cái vật vấp phải trong cuộc đời trong quá trình hành đạo thì có thể rút ra mình một cái bài học đó là trong tương lai mình có thể xây dựng cái chùa mà trong đó nó có những cái hoạt động nó mang cái chất liệu của giới tính rồi mang chất liệu của lứa tuổi tại vì có những cái lứa tuổi nó không có tương thích với nhau cho nên là cái nội dung sinh hoạt nó phải khác nhau chút xíu để nó đáp ứng cho nhiều cái cái từng lớp khác nhau cái thứ hai nữa là mình cố gắng khai thác cái tiềm năng của giới trẻ là bởi vì những người lớn tuổi đã có một quá trình đóng góp rồi giờ nếu như mà mình không quan tâm về giới trẻ thì sau khi nhìn thấy thế giới thế hệ của những người lớn tuổi qua đời thì chúng ta có những khoảng cách rất là lớn giống như ở hai ngoại đang gặp phải thế hệ người việt nam thứ hai biết chùa gọi là giảm đi năm mươi thế hệ người việt nam thứ ba còn lại ba mươi thế hệ thứ tư có thể còn là hai mươi đến những cái thế hệ sau mà nếu như chúng ta bắt trước theo cái cách thức mà người triều tiên và nhật bản đã làm ở hawaii thì chúng ta cũng thất bại là bởi vì nhập cả nguyên si nhà sư ở nước bản địa vào trong nước mỹ này cho nên các nhà sư đó không nói tiếng anh đó làm sao sinh hoạt chết trẻ và bây giờ gọi là tạo dựng tìm những con người nhật người triều tiên xuất gia tại tại mỹ lại càng khó nữa giống như là trong ban ngày bị thấp đuốc đuốc đông thấp béo như rồi cũng thấy được ai để mà tìm do đó thấy được cái tình trạng đó đó những người nào giờ phụ huynh học sinh mà thấy con ngay của mình có quyền nhập xuất gia nên khuyến khích mà mình tin tưởng rằng người đó có thể trở thành một ngọn hải đạt tại vì trong một đất nước mà đầy đủ phương tiện đời sống vật chất của cả như thế này mà người đó dám tư bỏ nhất là mình đang có một nghề nghiệp ổn định mà dám tư bỏ thì những con người đó phải có chi quyền lớn lắm 
còn cái kiểu mà xuất gia để ăn bám cho vào, vào giáo hội vào trong đạo Phật đó, hẳn như đường Phật thì những con người đó chả làm được gì cả mặc quá thì gọi là nuôi được một ngày ba bữa cơm cho bản thân mình thôi cho nên là cái dấn thân để xuất gia nó nó phải đòi hỏi đến cái chí quyền lớn mà cái chí quyền lớn đó nó phải bỗng như mà có có được trường gọi là truyền thừa từ đời này sang kiếp kia đó. cho nên kiếp trước mình là tu sĩ thì bỗng dưng thì kiếp sau này chui ra tại vì muốn làm tu sĩ à dầu bị hạn chế cho một giai đoạn nào đó rồi cũng trở thành tu sĩ còn nếu không trở thành tu sĩ thì nó cũng biến dạng tu sĩ đó ví dụ công chúa của thái lan thì biết năm nay gần 50 tuổi à lập thân vua hoàng hậu muốn lập gia đình cho chị nhưng mà chị không có không có chấp nhận rồi chị đi học phật học trở thành giáo sư tiến sĩ về phật học dạy là cho quý thái một công chúa mà trở thành giáo sư tiến sĩ Phật học là chuyện chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Rồi bây giờ vậy dấn thân chứ không bao giờ lập gia đình. Nếu không cho tôi đi tu hả, tôi trở thành người gọi là gọi là bồ tát, gọi là tại gia. Cho đó là cái hạt giống đó nó nó sẽ gọi là phát triển ở góc độ này hoặc là góc độ kia, nó sẽ đi bằng cách này bằng cách nọ phải. Do đó là khó có thể chặn đứng được cái khuynh hướng của hạt giống. Khó chặn đứng được lại mà chúng ta nên tiếp sức chứ hạt giống đó là một hạt giống có lý tưởng đàng hoàng chúng ta nên tiếp sức và hạt giống đó vì một cái thói quen truyền thống vì một cái gọi là ham vui nhất thời hay là vì một cái động cơ nào đó thì hạt giống đó nó sẽ trở thành những hạt giống lé một cơn gió thổi qua bài hạt trời trấu bài hạt này trong thời kinh pháp qua chúng ta thấy là năm ngàn người đứng dậy bỏ đi đứng vào đó là những hạt núi lé rồi những hạt núi chắc thở hoài nó dính nguyên một thành cây lúa nữa rồi một cây lúa trẻ trở thành một bụi lúa một bụi lúa trở thành một ruộng lúa một bụi lúa trở thành à, là gạo cho con người ăn ăn thoải mái không sợ hết rồi cho nên là là cái cách mà làm đạo đó, thì dĩ nhiên là chúng ta phải khai thác cái cái tiềm năng của giới trẻ có những cái sinh hoạt giới trẻ chúng tôi đang dự kiến là sẽ có um, tổ chức những cái khóa học mà tính cách là tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình cái đó là với trẻ khoái lắm là chí người lớn tuổi cũng khoái nữa rồi tình yêu này không có không già rồi cũng có là 70 tuổi 80 tuổi nhắm mắt lên đời cũng có tình yêu nữa cho nên cái đó nó không có tách rời khỏi bản chất của cuộc sống và chính vì thế mà đức phật nói là cái cảnh giới này là cảnh giới dục mà miếng dạng của dục nó qua tình yêu tình cảm tình thân tình thương đủ dạng hết rồi mà trong kinh chúng ta thấy là đức phật dạy mang mát không không có một tôn giáo nào không có một cái bản tin thánh nào mà có đề cập đến những cái góc độ gọi là đời sống hôn nhân hạnh phúc tình yêu gia đình như là của đức phật nhưng mà có một quan điểm rất là sai lầm người ta sợ đề cập đến tình yêu trong chùa người ta sợ lắm cho nên là giới trẻ không đến chùa là vậy chỉ cho họ yêu thoải mái yêu những người họ muốn yêu rồi làm đám cưới tại chùa trước sự chứng minh của phật đàng hoàng họ sẽ được hạnh phúc bền bỉ hơn nữa cho nên chúng tôi tính là sẽ triển khai những cái khóa học như vậy dĩ nhiên là trên tinh thần của nhà phật trên tinh thần của thế gian để cho giới trẻ thấy rằng là những cái mà họ đang sống những cái mà họ đang cần đó, nó đã có trong nhà phật và nhà phật có thể trở thành một cái dữ liệu tham khảo rất là lớn và sang nữa có thể trở thành là những cái tấm bản đồ để chỉ đường cho họ có thể vượt qua khỏi những cái sự khác biệt về giới tính những sự khác biệt về cá tính thì sự dung hòa sống làm sao để có được an lạc hạnh phúc với những người khó thương với những người khó ưa với những người khác với cái 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 khuynh hướng cái hành trì cái nguyện vọng của bạn cho nó rất là cần và bên cạnh đó nữa thì dĩ nhiên là chúng tôi chỉ thích triển khai những kinh điển căn bản thôi không thích triển khai những kinh điển triết lý cao siêu và những kinh điển triết lý cao siêu á nó là một cái giai đoạn cuối cùng rồi chứ là thấy là đức phật chỉ nói kinh pháp qua 8 năm cuối cùng khi ngày qua đời trước khi ngày qua đời đó chứ đức phật đâu có nói lúc mà ngài mới thành đạo đâu cho nên chúng ta phải gọi là học theo đức phật gọi là nếu như cái cuộc hành động của mình chia làm năm giai đoạn thì những cái cao siêu đó nói vào giai đoạn thứ năm chứ đừng nói vào giai đoạn đọc đức phật đã làm như vậy là một bậc tệ giác một bậc vĩ nhân mà còn làm như vậy thì chúng ta đừng bao giờ nói rằng mình hơn đức phật để làm những cái chuyện ngoại lại là đem những học thức quá cao siêu kỳ diệu cho những người phật tử mà trong thực tế họ cần những thứ đó họ cần những cái là bây giờ đang khổ đau là sao được hạnh phúc đang căng thần kinh làm sao cho được thư giãn đang bất hòa làm sao được tháo gỡ hoặc là đang không hòa hợp làm sao để cho đoàn kết thương yêu đó là những cái mà người ta đang cần người ta đang cần 
và vĩnh viễn mãi mãi sẽ sẽ còn cao cho nên là sẽ nên triển khai những bài kinh mà chất lượng như vậy thì cái lợi ích nó cho cuộc đời cho cộng đồng nó nhiều hơn mặc dù chúng tôi xuất thân từ truyền thống của đại thừa nhưng mà chúng tôi ít khi nào giảng dạy kinh điển đại thừa nào mà chỉ con là dạy kinh trung bộ trung bộ okay. cái bản kinh này quý vị thấy là 35 bài kinh là thuộc về kinh điển bali chỉ có 15 bài kinh trích dẫn từ những kinh điển đại thừa mà chỉ kinh điển đại thừa tiên đại thừa thôi chứ không phải học đại thừa là những bài kinh rất là căn bản về đạo đức xã hội và cách ứng xử tu tập chuyển hóa nhận thức và chuyển hóa đời sống gọi là cá nhân à, làm sao cho mình được an vui hạnh phúc cho nên là chúng tôi chỉ có dám nghĩ đến một số cái cái quan điểm tương đối là chủ quan về cái con đường làm đạo ở trong tương lai dĩ nhiên giữa cái mơ ước và cái hiện thực có thể có một khoảng cách rất là lớn khó có thể ai dám nói rằng là tôi muốn là tôi sẽ làm được mặc dù chúng ta có bản lãnh để khẳng định chuyện đó nhưng mà ai sẽ biết được rằng chuyện ngày mai sẽ là chuyện gì không ạ cho nên là cứ nuôi một cái rộng lớn rồi làm tới đầu tới tới đó do đó nói rút lại đó thì nguyện vọng thì có thể là có lớn nhưng mà làm nó đòi hỏi đến duyên và những điều kiện và cái cái mong mỏi lớn nhất của chúng tôi là không phải riêng chúng tôi mà bất cứ một vị tăng một vị ni nào mà có những tâm nguyện lớn thì xin quý vị hãy hỗ trợ cho những người đó bằng cách là hợp tác gọi là hợp tác một cách trực tiếp là gián tiếp hỗ trợ một cách thành cách kia để cho những cái mục đích của hoàng pháp của giáo dục của là những việc lợi đó, nó được um, mở rộng đến với nhiều người hơn vì vậy giá trị của đóng góp của nó nó sẽ cao nó sẽ rộng cho nên đó là cái điều mà chúng tôi rất là trăn trở và mong rằng là nó sẽ có được những cái kết quả không đến nỗi là quá đáng buồn yeah. Yeah. Yeah, bây giờ thì À, là thôi thì cũng trễ quá rồi cũng rất là cảm ơn quý vị rất là kiên nhẫn dĩ nhiên là không có nhẫn nhục nha nhưng mà nghe mà dục như cái này là bạc lắm rất là kiên nhẫn để à, nghe những sự chia sẻ của chúng tôi à, nó cũng như là những thao thức mà quý vị có thể đã có đang có và sẽ có và nếu nó là cái điểm chung thì à, chúng ta mong rằng là trong tương lai nó sẽ kết những hoa trái của sự dấn thân và phục vụ trước khi uh, chia tay quý vị thì kính chúc quý vị sau này có được một cái giấc ngủ rất là an lạc nằm xuống ngủ liền đừng có suy tư và những u tư đó để ngày mai hãy tính à, ngày mai chúng ta còn gặp nhau vào lúc hai giờ năm mươi phút sẽ tất cả mọi